প্রিয় বন্ধুগণ আমি ডক্টর গুলজার করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালের শিশু বিশেষজ্ঞ তো করোনা ভাইরাস হইল ভাইরাস হইল তো রোগ যেটা ছড়ায় দুইভাবে ড্রপলেট আর ফোমাইটের মাধ্যমে ড্রপলেট হইল গিয়ে জলকোনা কোন জলকোনা যে জলকোনাগুলা সংক্রামিত মানুষ করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত মানুষের হাসচি বা হাসির তাকিয়া হাসির ফলে মুক্তি বাড়ে এই জলকোনাগুলা ভিতরে ভাইরাস থাকে এবং এটা দুই মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ধরে এর ভিতরে যে সব দেখা তার এই রোগটা হয়ে আর আরেকটা হল ফোমাইট ফোমাইট হল গিয়া এই যে কোনো জিনিস যে জিনিসগুলো বিজেন্ডারে বহন করে এটা হল ফোমাইট এটা আপনার চশমা হইতে পারে আপনার হাফড় হইতে পারে আপনার কলম আপনার মোবাইল আপনার সাবি আপনার বাসনপত্র যে কোনো কিছু হইতে পারে এটা আপনার ব্যবহৃত যে কোনো কিছু হইতে পারে এটা হল ফোমাইট বিজাণুটা শরীর ডুগার থেকে লইয়া রোগের উপসর্গুলো প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময় লাগে দুই থেকে চোদ্দ দিন করে সাত দিন আশীর্বাদ ক্ষেত্রে রোগটা নিজে নিজে কমে প্রকাশ পায় কমন কোল্ড হিসাবে জ্বর সর্দি শুকনা খাসি গার বেদনা এগুলা তার মধ্যে তেরো বা ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগটা জটিল আকার ধারণ করে যারা আগে থেকে কোনো রোগ আছে লাঙ্গের রোগ হার্টের রোগ লিভারের রোগ কিডনির রোগ বয়স পঞ্চাশের বেশি তারা ক্ষেত্রে জটিল আকার ধারণ করে চব্বিশ ঘন্টা থেকে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে দেখা যাইব শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে শ্বাসের গতি বাড়ে গেছে রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণটা কমিয়ে আয় আর পাঁচ পাঁচ ক্ষেত্রে রোগটা খুবই জটিল হয় একে একে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত এই হল রোগের টোটাল চিত্র রোগটার কীরকম প্রতিরোধ করতে পারি প্রতিকারের হিসাবটা একদম সুচা এখন আমি বলি ড্রপলেটের গতি রোধ করা যেটা আমরা মাস্ক ব্যবহার করলে সম্ভব আর এলো গিয়া ফোমাইট প্রোডাকশন বন্ধ করা এটা আমরা মাস্ক মাস্ক ব্যবহার করে ফার্ম যেমন হাচ্ছি বা হাসির ফলে নির্গত আর ড্রপলেট অন্য কোনো কারণে ফর্ত না গিয়া মাস্ক ব্যবহার করলে ফর্ত না আর দুই নম্বর এলো গিয়া হাঁচি টাচি দিয়ে আমরা জেনারেলি হাঁচি দেওয়ার আগে নাকার আগে আত রাখি হাসি দেওয়ার আগে মুখ করাগেও আত রাখি এই হাটটা দিয়ে যে জিনিসগুলো টাচ করব এটা ফোমাইটে গেল প্রত্যেকে হাটটারে সবসময় আমরা পরিষ্কার রাখতাম দুইতাম সাবান দিয়ে অথবা অ্যালকোহল বেইস সলিউশন দিয়া বেজন মুক্ত করতাম আর ওই লোকিয়া ভালো খাওয়া দাওয়া করা গোমানি ঠিক মতো এক্সারসাইজ করা করিয়া শরীরের ইমিউন সিস্টেমটাকে সতেজ রাখা চোখের মধ্যে প্রোটেকশন রাখা চশমা টশমা ফুরি চশমা ফুরিয়ে থাকতা আর ওই লোকিয়া যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা ওই লোকিয়া সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা লাগে আজকের এই ভিডিও সামাজিক দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব হইল সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস সামাজিক দূরত্বের আরেক টার্ম হইল গিয়া সোশ্যাল ভ্যাকসিনেশন এই রোগের কোনো ভ্যাকসিন নাই কারণ এই রোগটা যে বিজানু এই বিজানুটা খুব বহুরূপী এক জনের শরীরে এক রূপ থাকে আর জনের শরীরে আরেক রূপ ওই হে যার শরীরে যাইব তখন হে ওই শরীরে গিয়ে আবার রূপ বদলাই যাইব তো গতিকে তার প্রতিষেধক বাড়বার সম্ভাবনা তার ওষুধ বাড়বার সম্ভাবনা গতিকে সোশ্যাল ভ্যাকসিনেশনটা হইল গিয়া সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা কইছি সোশ্যাল ভ্যাকসিনেশন ও কারণে এটা হল এই ডিস্টেন্স মেনটেন করলে এই রোগটা আপনার ওই তো নাই আর আপনার যদি ওইও থাকে আপনি ওই নদে সরাইতে নাই আর আরেকটা ডিস্টেন্সিং হইল গিয়ে পারিবারিক দূরত্ব পারিবারিক দূরত্ব হইল গিয়ে আপনার পরিবারও যারা বয়স্ক মানুষ আছেন তারা থেকে দূরে থাকা কারণ এই রোগটা বয়স্করার ক্ষেত্রে জটিল দেখা ধারণ করে গতিকে তারা সেফ রাখতে গেলে তারা থেকে আমরা দূরত্ব বজায় রাখতে লাগবো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা অ্যাকচুয়ালি একটা অসামাজিক কাজ মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে এই কাজটা মানে নেওয়াটা বহু কঠিন কিন্তু এই যে সময় এখন যে প্রেক্ষাপট যেটা এই প্রেক্ষাপট এই অসামাজিক কাজ করাটা ওইভাবে সবচেয়ে এই যেটা অসামাজিক কাজ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা আমি অসামাজিক কাজ হই আর এই কাজটা করার ওইভাবে সবচেয়ে বড় সামাজিক কাজ তো এই রোগটা খুব স্পিডে ছড়ায় খুব ফাস্ট ছড়ায় একজনের মন করেন একজন রয়েছে একজন থেকে একজনে ফন্টেশন ছড়াই দিল ফটখরিয়া ছড়াইতে সময় লাগতো না একজনে যদি একবার অটোয় গিয়া বাজার থেকে ঘুরিয়ে আইয়া মন্দির মসজিদ সইয়া যদি আয় তে ফন্টেশন থাকে ফন্টেশন যদি ফাস্টন ছড়াইতে পারে তে একজনে যদি ফন্টেশ ছড়ায় গড়ে তে একজনে ফন্টেশ ছড়াইতে লাগবো ফাস্ট দিন তার যদি ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে রোগর রোগ দুটুকার থেকে রোগ লইয়া রোগ প্রকাশ হওয়ার যদি ফাস্ট দিন সময় লাগে তে ফাস্ট দিনে ফন্টেশন ছড়াইব এরকম করিয়া আরো পঞ্চাশ জনে যদি আরো একজনে পঞ্চাশ বছর ছড়ে ওই বই তো আরো পাঁচ দিনে দশ দিনে বাড়াই যায় এরকম করে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন তো দেখবা আপনি এক মাসে গেতে পারো আসতে পারো তো একজন থেকে একটা ভারতবাসীর হয়ে গেছে যদি সবে ওরকম প্রথম জনের মতো চলে 
তে এই রূপটা যদি সম্পূর্ণ ভারতবাসী রয়ে যায় তখন তার যদি সম্পূর্ণ ভারতবাসী যদি হয় একশো তিরিশ কোটি মানুষ যদি হয় তার মধ্যে যদি এইটিন পার্সেন্ট ওর ট্রিটমেন্ট যদি হসপিটালে গেতে লাগে আমরা এত পরিকাঠামো নাই আমরা সম্ভব হইতে না সবার হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা চিকিৎসা দেওয়া প্লাস সবার চিকিৎসা দিতে গিয়া হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা আছেন ডাক্তার নার্স বা আরো যারা প্যারামেডিক্যাল স্টাফ আছেন তারা আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে ওয়ার্কলোড এত বেশি বাড়িব হাজার বোঝা এত বেশি বাড়ি যাবে যে তারাও আস্তে আস্তে অসুস্থ অসুস্থ রইব তারা মরা শুরু হইব স্বাস্থ্যর যেটা হেলথ কেয়ার সিস্টেম যেটা পটেনশিয়ালিটা আস্তে আস্তে আরো কমা শুরু হইব ওদিকে ম্যাক্সিমাম মানুষ মারা যাইব আনট্রিটেড আনঅ্যাটেন্ডেড মানুষ এত বেশি মরব যে শ্মশানো এত জায়গা থাকতো নাই দাহ করার লাগে খবরে এত জায়গা থাকতো নাই খবরস্থ করার লাগে মানুষ হতে গাটে ফালে দাহ লাশে লাশ এটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইব এবং এটা দেখিয়া বাঁচতে গেলে আমরা এখন কেটা করতে লাগব আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে লাগব পারিবারিক ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে লাগবো পারিবারিক দূরত্ব বজায় রাখতে লাগবো যারা সর্দি ফাঁসি আছে তারা মাস্ক ব্যবহার করতে লাগবো আর হাটটারে বালা করি দুইটা হাটটারে বালা করি দুইনাতে অ্যালকোহল বেস সলিউশন দিয়ে স্যানিটাইজ করতে এরকম যদি করেন তো আশা করি আমি এই যে একুশ দিন যেটা ভারত সরকারের কোয়ারেন্টাইন ঘোষণা লকডাউন যেটা ঘটনা ঘোষণা করা হয়েছে এই একুশ দিনে একটা করোনা মুক্ত ভারত একটা করোনা মুক্ত বিশ্ব আমরা আশা করতে পারি গভর্নমেন্টের ডিসিশনটা রেসপেক্ট দিবা গভর্নমেন্টের ডাইরেকশনগুলো মানিয়ে চলবা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমার কথাগুলো একটু ফিল করবা একটু বোঝার চেষ্টা করবা ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে শোনার লাগে ধন্যবাদ শুভরাত্রি